హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ ప్రశాంతి మ్యామ్ సో వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ టెన్త్ స్టూడెంట్స్ సో ఫస్ట్ టైం చూసే వాళ్ళైతే డెఫినెట్గా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో దట్ నేను ఏ వీడియోలు చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి ఓకేనా సో ఈరోజు మనం క్లాస్ టెన్త్ నుంచి సెకండ్ యూనిట్ రెస్పిరేషన్ చూద్దాం ఓకేనా సో రెస్పిరేషన్లో మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీద ఫోకస్ పెడుతున్నాం మీరు కూడా సేమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి అట్ ది సేమ్ టైమ్ సో ప్లీజ్ డూ వాచ్ ద వీడియో ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు ది ఎండింగ్ సో అప్పుడే మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం అవుతుంది కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలంటే మటుకు సో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడాల్సిందే అట్ ది సేమ్ టైమ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో దట్ మీకు మోర్ యూస్ఫుల్ వీడియోస్ నేను అప్లోడ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకేనా so please do watch the video from the beginning to the ending that is very very important okay na appade meeku asal prashanthi maam ela cheptadu anedi meeku oka idea vastadi okay na so meeku chu diagram chudangane meeku oka idea vachesi untundi kada so ye videos meeda ee roju session untadu ani cheppesi so first ee roju manam chudapoyedi respiration nunchi mechanism of respiration okay na so mechanism of respiration asal respiration ante enti what is the meaning of respiration so first time chudandi respiration ane word ekkada nunchi vachindante respire ane latin word nunchi vachindi okay na so respire means it is a latin word which means breathe okay na so latin word nunchi teeskunnam ee word ni so రెస్పైర్ అంటేనే బ్రీతింగ్ సో బ్రీతింగ్ ప్రాసెస్లో సింపుల్ మెయిన్ బేసిక్ స్టెప్స్ ఏంటి బ్రీత్ ఇన్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్ బ్రీత్ ఇన్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్ అంటే ఎయిర్ని లోపలికి తీసుకుంటున్నాం బ్యాడ్ ఎయిర్ని బయటకు వదిలేస్తున్నాం సింపుల్గా బ్రీతింగ్ సో ఈ బ్రీతింగ్ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే మెకానిజం ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మెకానిజం ఆఫ్ బ్రీతింగ్ ఏ సో ఈ బ్రీతింగ్ ప్రాసెస్లో బ్రీతింగ్ ప్రాసెస్లో వాట్ ఆర్ ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనలో రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఏంటి లంగ్స్ right so a pair of lungs are present in our body that too in the chest cavity so whatever the upper abdominal region which comes as a chest region so our chest region lo manake a pair of lungs okay na so pair of lungs ante two lungs untai chest cavity lo so ee chest cavity inga manam chuste so lungs ni manam choodalakovachu kani manam feel avutam avuna endukante oka vela hand mana chest meed pettina appudu automatically adi ka sepatiki ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది ఇక కమ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ కమింగ్ బ్యాక్ సో మీరు ఈ మూమెంట్ అయితే ఎవరైనా చిన్నపిల్లలైనా కానీ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ చేంజ్ సో ఎందుకంటే దట్స్ వాట్ బ్రీతింగ్ బ్రీతింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి మనం గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు సో ఆటోమేటిక్గా అవర్ చెస్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ అది అది వదిలేసినప్పుడు అది మళ్ళీ నార్మల్గా బ్యాక్ షే అది సేమ్ సేమ్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది సో ఈ మెకానిజం ఆఫ్ రెస్పిరేషన్లో మెయిన్గా మనం పో ఏ పాయింట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలంటే సో లంగ్స్ ఆర్ ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సో దిస్ లంగ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద చెస్ట్ క్యావిటీ సో చెస్ట్ క్యావిటీ అంటే ఏంటి సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ బ్రీతింగ్ ఇన్ అవర్ బాడీ సో దట్ ఈస్ లంగ్స్ సో లంగ్స్ ఫస్ట్ చెప్పేస్తాను లంగ్స్ కాకుండా ఇంకేంటి సో లంగ్స్ కాకుండా ఇంకేంటి స్ట్రక్చర్స్ అంటే సో మెయిన్గా మనం ఇక్కడ చూస్తే చెస్ట్ వాల్ చెస్ట్ వాల్ ఇది చూసారా చెస్ట్ వాల్ చెస్ట్ వాల్ అంటే ఏమేమి కలిస్తే దాన్ని చెస్ట్ వాల్ అంటున్నామంటే సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నీ నోట్ చేసుకోండి సి చెస్ట్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ రిప్స్ దెన్ మజిల్స్ మజిల్స్తో పాటు స్కిన్ సో ఈ మూడు కలిస్తేనే చెస్ట్ వాల్ అంటున్నాం చెస్ట్ వాల్ రైట్ సో హియర్ చెస్ట్ వాల్ కంటైన్స్ ద రిప్స్ మనకు తెలుసు కదా రిప్ బోన్స్ మనకి రిప్ బోన్స్ రిప్ కేజ్ ఉంది ఆ రిప్ కేజ్ ఏం చేస్తుందంటే మన సెన్సిటివ్ ఆర్గాన్స్ లైక్ లంగ్స్ని ఎందుకంటే లంగ్స్ జస్ట్ లైక్ బెలూన్స్ లాగా ఉంటాయి జస్ట్ అట్లా పోక్ చేసినా మొత్తం బ్లాస్ట్ అయిపోద్ది అలాంటి సెన్సిటివ్ ఆర్గాన్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ దే షుడ్ బీ ఏ హార్డ్ స్ట్రక్చర్స్ హార్డ్ స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి కడ రిప్ కేజ్ సో రిప్ కేజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు మీకు స్కెలెటన్ పిక్చర్స్ కూడా మీరు చూసుంటారు అసలు ఆ స్కెలెటన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఒక కేజ్ లాగా ఉంటుంది సో ఫ్రంట్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది బ్యాక్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఏముంది స్పైనల్ స్పైన్ ఓకే స్పైన్ ఉంటుంది స్పైనల్ కార్డ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ స్పైన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఓకేనా స్పో స్పైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్టిబ్రల్ కాలం ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఆ స్పైన్కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది 
सो बैक् सैड नीचे मन फिंगर्स जस्ट मन चस्ट पोर्शन नीचे बैक् सैड इला टर्न वन अभी देश अटैच स्पैन के अटैच अदे फ्रंट मन चूस इन मिडिल ब्रेस्ट बोन अटम ओके स्टर्नम स्टर्नम वट द ब्रेस्ट बोन इट इज नथिंग बट स्टर्नम ओके सो स्टर्नम के अटैच सो अला रिपेज सो पर्फेक्ट अरे मन बाडी अभी दें प्रोटेक्ट वेरी डेलीकेट लंग्स ओके ना सो हियर अभी चस्ट वाली इंकोक इंपारटेंट स्ट्रक्चर दींर गुर्तवा फ्लाट मजिल चूस्ते फ्लाट मजिल फ्लाट बंडल आफ फ्लाट मजिल मजिल चूँ फ्लाट उ सो फ्लाट उन्मा सो इला फ्लाट मजिल एक्ना फ्लाट मजिल इवी जस्ट लंग्स कई फर् एग्जापल दींट मन चूड़ा और चस्ट कैविटी मन इमाजिंग से रूम ला सो चस्ट कैविटी वी आर् इमाजिंग ऐस ए रूम अच्छे सो डयाफ्रम एम एम फ्लोर अवतना किंद मन की रूम्स फ्लोर उ कदा अट देम टाइम और चस्ट कैविटी और रूम अच्छे दाखी डयाफ्रम फ्लोर ओके फ्लोर डयाफ्रम सो मेन मन की मेकाज ब्रीतिंग टू इंपारटेंट स्ट्रक्चर्स दट इज़ इनवाल इन द मेकाज आफ ब्रीतिंग दट दोज आर् फस्ट वन इज़ द चस्ट वा अंड सैकंड वन विल बी द डयाफ्रम सैकंड वन विल बी द डयाफ्रम सिंपल स्ट्रक्चर सो फस्ट वन ब्रीतिंग इज़ नथिंग बट टू प्रासेस इज इनहेलिंग एक्सेंग सो इनहेलिंग इज़ नथिंग बट टेकिंग एयर इन सैड एयर इन सैड सो एयर इन सैड दे एक्सेंग इज़ नथिंग बट रिजिंग एयर अवट रिजिंग एयर अवट सो हियर टू प्रासेस इनहेलेषन अंड एक्सलेषन अंड आलो नोन ऐस इंस्परेशन अंड एक्सप्रेषन दाखी मन की इंको टू वर्ड्स उ सो सिंपल चाहिए ब्रीति अंड ब्रीत अदे इनहेलेषन अंड एक्सलेषन इंस्परेशन अंड एक्सप्रेषन एना सर मीनिंग सो एयर लोपल के सो बैड एयर बैठक ओके सिंपल सो मन मेकाज चूद ओके ना सो दट इज़ अबउट द स्ट्रक्चर इनवा इन द मेकाज स्ट्रक्चर इनवा इन द मेकाज फस्ट वन इज़ द चस्ट वा अंड दे डयाफ्रम डयाफ्रम इज़ नथिंग बट फ्लाट मजिल फ्लाट मजिल ओके फ्लाट मजिल मजिल अंड विच ऐक्ट ऐस अ फ्लोर ओके विच ऐक्ट ऐस अ फ्लोर टू द चस्ट कैविटी ओके नैक्स्ट मेकाज वे सर की मेकाज मेन मन अबजर्व चाहिए वाट आर् द फैक्टर्स आर् रेस्पल फर् रेस्पल फर् ब्रीति सो वाट आर् द फैक्टर्स आर् स्ट्रक्चर्स इनवा इन द मेकाज आफ ब्रीति इधर गुर्तपेवाली एन कं अवर्स अंड अवर्स मन लेसन स्पे कटे स्मार्ट लर्ग इज़ वेरी वेरी इंपारटे स्मार्ट लर्ग अंत वित् हेल्प आफ द मेन पाइंट्स वी नीड टू फोकस आ मेन पाइंट्स आ मेन पाइंट्स वे मन का वे सो इंस्टेड आफ् लर्ग एव्री थिंग बै हटिंग एव्री थिंग सो बै हटिंग इज अ वेरी बैड मेथड इन द लर्ग प्रासेस ओके सो फैक्टर्स चूद सिंपल डयाफ्रम इंटर्नल प्रेजर चस्ट कैविटी अंड एयर ओके डयाफ्रम फ्लाट मजिल चपाँ कदा इंटर्नल प्रेजर चस्ट कैविटी अंड एयर ओके सो हियर डयाफ्रम सो मन की टू प्रासेस इंस्परेशन ई फर् इंस्परेशन ई फर् एक्सपरेशन ओके दीन फिल फाम चुस्काले इंस्परेशन अंड एक्सपरेशन इंस्परेशन अंड दिश वि एक्सपरेशन सो इंस्परेशन एम एक्सप्रेषन रेइंट मेन फोर फैक्टर्स मीद फोकस सो मन ब्रीत इन एयर लपल्लीसको सो वे वी टेक् एयर इन सैड द लंग्स वाट हैपन सी वे वी टेक् इन सैड द लंग्स एट दट टाइम एट दट टाइम चस्ट कैविटी इंक्रीजेस सी चस्ट कैविटी इंक्रीजेस इंटर्नल प्रेजर डिक्रीजेस इनवेटली प्रपोर्शनल रेक्वल सो इंक्रीज डिक्रीज चस्ट कैविटी इज गोइंग टू इंक्रीज इंटर्नल प्रेजर इज गोइंग टू डिक्रीज सो अब डयाफ्रम पोजिशन डयाफ्रम षे कन्वर्टी डयाफ्रम इज़ गोइंग टू बी फ्लाट सी नार्मल ऐसे डोम षे डोम षे अंत इला डोम षे सो इला डोम षे उ स्ट्रक्चर एपड़ इंस्परेशन सर की इट इज़ गोइंग टू बी फ्लाट 
ఫ్లాటెన్ ఫ్లాటెన్ అంటే ఏంటంటే కిందికి స్ట్రెచ్ అవుతుంది కొంచెం స్ట్రెచ్ అయ్యేసరికి అది ఫ్లాట్గా కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లాటెన్ ఫ్లాటెన్ సో ఆటోమేటికల్లీ చెస్ట్ క్యావిటీ ఇంక్రీజెస్ చెస్ట్ క్యావిటీ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఇలా ముందుకు వస్తుంది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ డార్సో వెంట్రల్ యాక్సిస్ డార్సో వెంట్రల్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటి వెనుక నుంచి ముందుకి చెస్ట్ క్యావిటీ పెరుగుతుంది జస్ ఓకే సో డార్సల్ క్యావ్ చెస్ట్ క్యావిటీ ఇంక్రీజెస్ ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ డిక్రీజెస్ డయాఫ్రమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లాట్ అండ్ దెన్ ఎయిర్ రషెస్ ఇన్ టు ద లంగ్స్ ఎయిర్ రషెస్ ఇన్ టు ద లంగ్స్ ఏంటంటే ఫోర్స్గా ఎయిర్ మనం బా బాడీలోకి తీసేసుకుంటాం అనమాట సో దట్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇన్స్పిరేషన్ దట్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇన్స్పిరేషన్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్కి వచ్చేసరికి కంప్లీట్గా అపోజిట్ సో కంప్లీట్గా అపోజిట్ ఏంటంటే ఇక్కడ డయాఫ్రమ్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే డోమ్ షేప్లో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అటైన్ ద డోమ్ షేప్ ఓకే దెన్ ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్ అంతే కదా ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే లోపల ఉండే ప్రెషర్ లంగ్స్లో ప్రెషర్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఎక్కువ అవుతుందో అప్పుడు ఎయిర్ బయటకు వచ్చేస్తుంది సింపుల్ సో ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజెస్ అండ్ చెస్ట్ క్యావిటీ ఇది ఇంక్రీజెస్ మళ్ళీ చెస్ట్ క్యావిటీ అగైన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద పొజిషన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద పొజిషన్ కానీ ఇన్స్పిరేషన్లో ఏమైందంటే కొంచెం ముందుకు వస్తుంది మీరు జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి when we breathe in automatically chest is move coming forward and at the same time when we breathe out it is coming to its normal position so these are the main points you need to focus first one respiratory organs are the lungs which is present in the chest cavity covered by the chest wall okay covered by the chest wall and it was supported by the diaphragm supported by the diaphragm chest wall is made up of ribs muscles and skin together it is known as chest wall and then it was supported by the thick flattened muscle thick flattened muscle is known as diaphragm so this diaphragm is acts as a floor to the chest cavity okay so this chest cavity is going to be increases increases during inspiration because of the increase in the internal pressure okay internal pressure decrease avutundi so diaphragm is going to be ఫ్లాటెన్ డయాఫ్రమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి డయాఫ్రమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లాటెన్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇట్ అటైన్స్ డోమ్ షేప్ అండ్ ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డిక్రీస్ ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీస్ చెస్ట్ క్యాపిటీ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ హియర్ డిక్రీజింగ్ అండ్ ఎయిర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద లంగ్స్ రషెస్ ఇన్ టు ద లంగ్స్ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అవుట్ ఆఫ్ ది లంగ్స్ ఓకే ఎగ్జామ్ లంగ్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది దట్ ఈస్ అబౌట్ ద మెకానిజం ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ వెరీ సింపుల్ ఫాలో సో ఫస్ట్ టైం అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఇంకొకసారి వీడియో చూస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోతుంది సో నెక్స్ట్ వన్ గ్యాషెస్ ఎక్స్చేంజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఆల్వియోలే సో ఆల్వియోలే మీకు మెకానిజం ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ నుంచి మనకి ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తాయంటే డైరెక్ట్గా మొత్తం మెకానిజం అడగచ్చు లేకపోతే డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అడగచ్చు డయాఫ్రమ్ డయాఫ్రమ్ నుంచి డెఫినెట్గా మనకు ఒక వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ కానీ టూ మార్క్ క్వశ్చన్ కానీ వస్తుంది వన్ మార్క్ ఆ టూ మార్క్ క్వశ్చన్ సో సో హౌ ద డయాఫ్రమ్ ప్లేస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ డ్యూరింగ్ ద రెస్పిరేషన్ సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక కాన్సెప్ట్లోనే మనం వన్ మార్క్ టూ మార్క్స్ ఫోర్ మార్క్స్ అన్ని కవర్ చేసేయచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ విల్ గో టు ద గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ సో ఈ గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అంటేనే లంగ్స్ సో లంగ్స్లో గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది సో హియర్ యూ హ్యావ్ ద ఎం ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్ ఏంటి ఆ ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద వాట్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ వాట్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ ద లంగ్స్ ఓకే ఇన్ ద లంగ్స్ ఓకే వాట్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఆల్వియోలై ఓకే ఆల్వియోలై ఆల్వియోలై అంటే ఏంటి చిన్న చిన్న ఎయిర్ శాక్స్ టైనీ ఎయిర్ శాక్స్ అంటాం ఎయిర్ శాక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బెలూన్స్ ఏ ఓకే సో చిన్న చిన్న స్ట్రక్చర్స్ సో ఆ స్ట్రక్చర్స్ చిన్న స్ట్రక్చర్స్ అయినా కానీ అవి చేసే పని పెద్దది ఓకేనా సో వెరీ స్మాల్ మైండ్యూట్ టైనీ ఎయిర్ శాక్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద లంగ్స్ సో దోస్ లంగ్స్ ఇన్ దట్ లంగ్స్ దిస్ ఆల్వియోలా ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎలా జరుగుతుంది చూద్దాం సో మెయిన్గా ఏంటంటే ఇక్కడ చూస్తే దిస్ ఇస్ బ్లూ కలర్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆల్వియోలే సో ఫస్ట్ బ్రాంచ్ అంటే దీన్ని ఇది ఎక్కడి నుంచి ఓపెన్ అవుతుంది ఇది బ్రాంకియోల్ స్ట్రక్చర్స్ నుంచి మీకు పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్లో గుర్తుంది కదా సో ట్రాకియా ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టూ బ్రాంచెస్ సో ట్రాకియా డివైడ
ఈ బ్రాంకియోల్స్ ఇవి బ్రాంకియోల్స్ టర్నల్ బ్రాంకియోల్స్ అంటున్నాం ఈ టర్నల్ బ్రాంకియోల్స్ ఈ ఫైనల్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఓపెన్స్ ఇన్ టు ద ఎయిర్ సాక్స్ ఓకేనా సో బ్రాంకియోల్ ఈజ్ ఓపెన్స్ ఇన్ టు ద ఎయిర్ సాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్వియోలే ఆల్వియోలస్ అని కూడా అంటాం సో ఆల్వియోలే సో హియర్ ఈ చిన్న ఆల్వియోలే దీని చుట్టూ ఏముంది ఇది చూస్తారా బ్లడ్ క్యాపులరీ సో బ్లడ్ క్యాపులరీ నెట్వర్క్ బ్లడ్ క్యాపులరీ నెట్వర్క్ సో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ వేటి వేటి మధ్యలో జరుగుతుంది ఒకటి ఆల్వియోలే ఆల్వియోలే దాని పక్కన ఉండే బ్లడ్ క్యాపులరీస్ సో హియర్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ద ఆల్వియోలే అండ్ బ్లడ్ క్యాపులరీస్ రైట్ సో ఆల్వియోలేలో ఏముంది ఇట్ ఈస్ కంటైన్స్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ గ్యాసెస్ ఉన్నాయి దీంట్లో సో మెయిన్లీ we think about the oxygen why because oxygen is essential to our body so oxygen is present in the alveoli then what about this blood capillary blood contains blood capillary blood contains carbon dioxide ekkad nunchi ostunda carbon dioxide blood it is coming from the heart okay what is the blood vessel is responsible for the uh, blood vessel is responsible to carry the deoxygenated blood from heart to the lungs that is pulmonary arteries okay a pair of pulmonary arteries are going to enter into a pair of lungs so ee pulmonary artery nunchi vache blood vessel tarvata adi branches laaga divide ayipoyi blood capillaries laaga convert ayi blood capillaries nunchi a deoxygenated blood deoxygenated blood ante enti carbon dioxide containing blood so ee carbon dioxide blood ni blood capillaries nunchi teesukostundi blood capillaries teesukochin tarvata సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఆల్వియోలస్ అండ్ ఆక్సిజన్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఆల్వియోలస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ క్యాపులరీ నెట్వర్క్ సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ సో సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్లో గ్యాషెస్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది ఎలా జరుగుతుంది సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద థిన్నెస్ థిన్నెస్ అంటే చాలా పలుచగా ఉంటాయి ఆల్వియోలే కానీ బ్లడ్ క్యాపులరీ కానీ దే ఆర్ వెరీ థిన్ బ్లడ్ వెసల్స్ దే ఆర్ ది వెరీ థిన్ స్ట్రక్చర్స్ సో ఎంత థిన్ అంటే వన్ సెల్ థిక్ దే వసి సెల్ ఎంత చిన్నగా ఉంటుంది తెలుసు కదా వెరీ మైన్యూట్ వీ కాంట్ ఏబుల్ టు సీ ఆల్సో సో అంత వన్ సెల్ థిక్ స్ట్రక్చర్స్ కాబట్టి వీటిల్లో డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది వన్ సెల్ థిక్ స్ట్రక్చర్స్ దే ఆర్ వన్ సెల్ థిక్ స్ట్రక్చర్స్ సో వన్ సెల్ థిక్ స్ట్రక్చర్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ పర్మియబిలిటీ సో చాలా హైయెస్ట్ లెవెల్లో పర్మియబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి సో దీంట్లో డిఫ్యూజన్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంది ఆక్సిజన్ సింపుల్గా ఉండే ఆక్సిజన్ ఎక్కడ నుంచి ఆల్వియోలే నుంచి బ్లడ్ క్యాపులరీ నెట్వర్క్ వస్తుంది ఆక్సిజన్ రాకముందు బ్లడ్ కలర్ ఏంటి ఆల్వియోల్ క్యాప్ బ్లడ్ క్యాపులరీస్లో ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ద డార్క్ రెడ్ కలర్ డార్క్ రెడ్ కలర్ ఎందుకు ఉందంటే సో ఇట్ కంటైన్స్ అ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎప్పుడైనా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంటైనింగ్ బ్లడ్ విల్ బీ వెరీ డార్క్ డార్క్ రెడ్ సో ఆక్సిజన్ ఎప్పుడైతే బ్లడ్లోకి ఎంటర్ అవుతుందో సో ఆక్సిజన్ ఎంటర్ కాగానే అది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే బ్రైట్ రెడ్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది బ్రైట్ రెడ్ కలర్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ మనం దాని డిఫరెన్స్ని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది ప్రెజెన్స్ అండ్ ఆక్సి ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ది ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓకేనా సో ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా బ్లడ్ ఏ కలర్లో ఉంటుంది బ్రైట్ రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది అదే ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ ఉంటే డార్క్ రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది అందే ఏమంటే ఎప్పుడైతే హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ బ్లడ్ క్యాపులరీస్లోకి ఎంటర్ అవుతుందో దట్ ఈస్ ఇన్ ద డార్క్ రెడ్ కలర్ దెన్ ఆఫ్టర్ ద డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్టర్ ద డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్చేంజింగ్ ఆఫ్ ది గ్యాసెస్ ఆక్సిజన్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ క్యాపులరీస్ ఇట్ టర్న్స్ టు ఇట్ టర్న్స్ టు బ్రైట్ రెడ్ కలర్ సో అలాంటి మళ్ళీ బ్రైట్ రెడ్ కలర్ బ్లడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద హార్ట్ త్రూ పల్మనరీ వెయిన్స్ త్రూ పల్మనరీ వెయిన్స్ బ్లడ్ వెజల్స్ కూడా మీకు రావాలి మనం ద ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మీరు చూస్తే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ మీద ఒక స్పెషల్ వీడియో ఉంది అది కూడా ఒకసారి చూడండి సో దట్ మీకు మీకు కంప్లీట్ ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఏంటి హార్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి బ్లడ్ వెజల్స్ ఏంటి మొత్తం దాంట్లోనే ఉంది సో డూ వాచ్ దట్ వీడియో ఆల్సో ఓకే రైట్ సో హియర్ దట్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఈజ్ అగైన్ క్యారీ టు వర్డ్స్ ద హార్ట్ సో ఇన్ దిస్ వే గ్యాషెస్ ఎక్స్చేంజ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద లంగ్స్ right 
सो ई हॉप यू आल अंडरस्टा दिस वीडियो वीडियो रे का क्लियर उन्ना सो डेफ क्लियर उ मटक लाइक् वीडियो ने फ्रेंड्स तो शेर चुस्को चानेल मटक सब्सक्रैब् चुस्को सो मेरे सब्सक्रैब् चुस्को लाइक् मोटे उटोमेटिक इंका मीसम मोर् यूजफु वीडियोस ट्रिक्स अभी मीसम अड्डा सो डू वाच सब्सक्रैब टू चाने वाट इज द चाने ये स्मार्ट एड बयो बै प्रशांति मैम ओके थैंक्स फर् वाचिंग रईट